ஷிரடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பெருமையுடன் வெளியிடும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும் விஜயா சுரேஷ் கம்பைன்ஸ் வசந்த மாளிகை ஜூலை இருபத்தி ஒன்று முதல் தமிழகம் எங்கும் போயிட்டு <laughs> 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 இவங்களை ரிமைண்ட் பண்ணும் வேண்டாம் கழிவோம் கடைசி கால் எல்லாமே பணம் 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 ரிலிஜியஸ்லேயும் பணம் தான் இந்து சாமியார் எடுத்தாலும் பணம் தான் கிறிஸ்துவ சாமியார் எடுத்தாலும் பணம் தான் அரசியல்வாதிகள் எடுத்தாலும் இன்றைக்கி தூய்மையான அரசியல்வாதி நீங்கள் காங்கிரஸ்லேயும் தேட முடியாது திமுக எதுலேயுமே தேட முடியாது எல்லாம் கரப்ஷன் பணம் தான் மக்கள் வந்து குருட்டுத்தனமாக இருக்கிறாங்க ரெட்டலையே உதவி சொல்லியாங்க இதுக்கு அடுத்து சேனலுக்கு வர்றதுக்கு இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் சீமான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் ஓட்டுக்கில் வராரு மற்றபடி அதுவும் இப்போது நியூ ஜென்ரேஷன் பீப்புள் தான் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் எம்பி ஞான திரவியம் இது வரைக்கும் அவர் என்ன செய்யல ஒரு பெயிலே அப்ளை பண்ணல குவாஷும் அப்ளை பண்ணவே இல்லை இதுக்கு இடையில அவர் மீது எஃப்ஐஆர் ஆமா அவர் ஏன் ஆமா அவருதான தான் பிரச்சனையே அவர் தானே அவர் பதவியை டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது எங்க மேல எமோஷனா இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இது நாலேஜுக்கு போகணும்னு நான் ஒவ்வொரு இடமா நான் பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் அவர் என்ன செய்யணும் அவருக்குடைய கட்சியில் உள்ள எம்பி தவறு செய்தாலும் அவர் கண்டிச்சு காட்டினாதான் மக்கள் வந்து அவர் மேல ஒரு பிரசிடென்சி செட் ஆகும் மக்கள் நம்புவாங்க ஒண்ணுமே இவ்வளவு ஒரு கொலவரி தாக்குதல் ஒருத்தரையும் அரெஸ்ட் பண்ணல அவங்க துணிஞ்சி அலைகிறாங்க எல்லா இடமும் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு வயது முடிந்த ஒரு பேராயிர ஒரு நாயை விட கேலமா அடித்து கொலைவரி தாக்கல் பண்ணவங்களை இவங்க முதலமைச்சர் கவனத்தில் எடுத்து அதை அரெஸ்ட் பண்ணாதான் அவங்க நாளைக்கு வர்ற எலெக்ஷன்ல அவங்க நிமிந்து பேச முடியும் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் ஜூன் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒரு வீடியோ வைரல் ஆனது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பரபரப்பாக பேசக்கூடிய இந்த வீடியோ அந்த வீடியோவை தான் நீங்க பார்த்து என்ன நடந்தது எதற்காக இந்த பிரச்சனை உருவானது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ரகசியங்களை இன்றைக்கி நாங்கள் உடைக்க இருக்கிறோம் எந்த அளவில் ஊழல் இருக்கிறது எந்த அளவில் ஒரு பணத்திற்காக பதவிக்காக ஆசைப்படக்கூடிய நபர்கள் எந்த அளவில் இறங்குவார்கள் என்கிற பல்வேறு விஷயங்களை இன்றைக்கி நாம் உடைக்க இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக இருந்த நபர் பிஷப் காட்ஃப்ரே நோபல் அவர்கள் நம்மளுடன் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் அந்த வீடியோவை நாங்களும் பார்த்தோம் அதற்கு பெண் பல்வேறு ஏனோ மேகசீன்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுடைய செய்தி ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக போடப்பட்டது இதற்கு பின்னாடி பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தால் கூட ஒரு நபரை இப்படி அடிப்பது சட்டத்திற்கு எதிரானது அதுவும் ஆளும் கட்சியுடைய எம்பியே இந்த வேலையை பார்க்கும்போது அதை கடுமையாக கண்டிக்கலாம் எம்பி ஞான திரவியம் அவர்கள் தான் இந்த இதற்கு பின்னாடி இருப்பதாக நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு சிஎஸ்ஐ சர்ச் இதை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் முக்கியமாக திருநெல்வேலியிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது சர்ச்சஸ்கள் இந்த இயக்கத்திற்கு கீழே வருது ஒரு மூன்று லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் இதில் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஒரு இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் அஃபிஷியல்ஸ் இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு வேலைவாய்ப்பும் இங்கே உருவாக்கி கொடுக்குறார்கள் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஒரு ஏழு காலேஜ் மூன்று ஹாஸ்பிட்டல் போன்ற ஒரு பெரிய நிறுவனம் அப்போது அந்த அளவில் இங்கே பணமும் வேலை பார்க்குது அந்த ஆசையில் தான் பல்வேறு நபர்கள் அந்த இடத்திற்கு போவதற்கு ஆசையும் படுறாங்க என்ன தான் நடந்தது ஏன் இந்த அளவில் ஏன்னா உங்களை ஆல்மோஸ்ட் அட்டம்ப்ட் டு மர்டர் போன்ற நிலை ஏற்பட்டது அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு எப்படி ஒரு ஒரு ஜனநாயக முறையில் 
ஒரு முதல்வர் செயல்படுகிறார்களோ அதே போல பிரிட்டிஷ்காரங்க காலத்தில் இந்த திருச்சபை உருவானது அவங்களும் இந்த திருமண்டலத்தையும் ஒரு ஜனநாயக முறையில் அதாவது செவன் ஃபிஃப்டி சர்ச்சஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் உள்ள அவ்வளோ பிலீவர்ஸும் ஓட்டு போட்டு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஒருக்க மேனேஜ்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டம் அது பொதுக்குழு உறுப்பினர் செயற்குழு உறுப்பினர் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிஷப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறது லே செக்ரட்டரி ட்ரெஷரரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இது வந்து ஒரு டெமோக்ரஸியாக நடந்துட்டு இந்த காரியத்தில் டிஎஸ் பட்டணம்பொடி அதிபர் ஜெய்சிங் அவர் இருக்கிறது தண்டையார்பேட்டை சென்னையில் இருக்கார் அவர் தொழில் வந்து பட்டணம்பொடி வியாபாரம் இவர்கிட்ட சர்ப்ளஸ் மணி கணக்கில் காட்டாத தரலான கோடிக்கணக்கான பணங்கள் இருக்கிறனால இவர் என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய அழுக்க மாற்றுவதற்காக அது பட்டணம்பொடிங்கிற ஒரு அந்த ரூபத்தை மாற்றுறதுக்காக இவர் திருமணத்துக்குள்ளே எப்பவும் பைபிளை நெஞ்சில் வச்சுக்கிடுவார் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஷேப்பை ஃபேஸை மாற்றுறதுக்காக திருமணத்துக்கு பணம் செலவழித்து குறுக்கு வழியில் அதாவது புறவாசல் வழியாக திருமணத்தை கைப்பற்றிட்டார் அதாவது வேதநாயகம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல மனுஷர் அவர் தான் இதுக்கு முதல்ல லேச கருத்து அவர் ஆட்சியில் அவருக்காக ஓட்டு போட்ட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிசி மெம்பர் எல்லாம் இவர் பின்னாலோடி வந்து ஒவ்வொரு டிசிக்கும் த்ரீ த்ரீ லேக்ஸு சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ்ன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்து இந்த எம்பி ஞான திரவியமும் கூட பார்ட்னராக வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இந்த இதுக்கு முந்தின ஆட்சியில் விஜிலா ஏடிஎம்கே எம்பி அவங்கள அவர் திரு வேதநாயகம் கையில் வச்சுருந்தார் இப்போ வந்து ரூலிங் பார்ட்டி திமுக ஞான திரவியம் இவரை இவங்க லோ லே பார்ட்டிகள் கையில் வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் வந்தால் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பேசுறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ரூலிங் பார்ட்டியை கையில் வைக்கிறது எப்போவுமே தொண்டு தொட்டு நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ இவரை கைக்குள் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பிடிச்சி இவருக்கு சொந்தமான லாட்ஜி கன்னியாகுமரி மா இதில் இருக்குது அங்கே கொண்டு இந்த ஏடிஎம்கே காலத்தில் கூவத்தூரில் அடைச்சி வச்சாங்க பாருங்க அதே போல் இந்த டிஜியெல்லாம் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க அடைச்சி உங்களுக்கு சகல கவனிப்பும் கவனித்து பணமும் கொடுத்து ஓட்டு போடுற நேரம் மாத்திரம் சிறைக்கதிகளுமே கொண்டு வந்து ஓட்டு போடுச்சு பெரிய அரசியல் கட்சியில் நடக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் இங்கே நடக்கும் ஆமாம் கருணாநிதி காலத்தில் அவரே சொல்லியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் நம்ம அரசியல் படிக்கணும்னா திருநெல்வேலி சிஎஸ்ஐ திருமணத்துக்கு போய் ட்ரைனிங் எடுத்துவாங்கன்னு சொன்னதே ரெக்கார்டிக்கில் இருக்கு அப்போ அவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவ் அரசியல் வந்து திருநெல்வேலி சிஎஸ்ஐ டைசிஸ் இதே போல் நடந்து இவர் லே செக்ரட்டரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இப்போது ஒரு பிஷப்பை தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேனலில் நிற்பாங்க இந்த ஆப்போசிஷன் அணியில் ரெண்டு பிஷப்புக்கு நிற்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு அணியில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அப்போ மூன்று பிஷப் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இதில் பர்னபாஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் இருக்கார் சுவாமிதாஸ் இன்னொன்று பீட்டர் தேவதாஸ் பீட்டர் தேவதாஸ் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி இந்த ரெண்டு பேரும் இவங்க பார்ட்டி இதில் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ பர்னபாஸை வந்து யார் தேர்ந்தெடுக்கிறார் பட்டணம்பொடி வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார் இதை யார் அத்தாரிட்டின்னா மாடரேட்டர் நாலு மாநிலத்துக்கு பிரதம பேராயர் அப்போ இவருக்கு இவரும் ஃபுல்லாக கரப்டட் பார்ட்டி இவருக்கும் சம் அமௌண்ட் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் கொடுத்தா தான் எந்த அளவில் இந்த கரப்ஷன் இருக்கும் சார் அதாவது பைபிள் படி கடைசி காலம் மனிதர் யாவரும் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவராயும் இருமாப்புள்ளவராயும் இருப்பார்கள் சொல்லி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேதாகமத்தில் எழுதி வச்சுட்டு கடவுள் போயிட்டார் இது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு கலியுகம்னு ஹிந்து சொல்லுவாங்க இது கலியுகம் கடைசி காலம் எல்லாமே பணம் 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 ரிலிஜியஸ்லேயும் பணம் தான் இந்து சாமியார் எடுத்தாலும் பணம் தான் கிறிஸ்துவ சாமியார் எடுத்தாலும் பணம் தான் அரசியல்வாதிகள் எடுத்தாலும் இன்னைக்கு தூய்மையான அரசியல்வாதி நீங்கள் காங்கிரஸ்லேயும் தேட முடியாது திமுக எதுலையுமே தேட முடியாது எல்லாம் கரப்ஷன் பணம் தான் ஒரு எம்பி நிற்கணும்னா இத்தனை கோடி கையில் பணம் தான் தான் எம்பியாக செலக்ட் நீங்களும் இரண்டு முறை எம்எல்ஏ இரண்டு முறை எம்பிக்காக நின்றோம் மக்கள் எவ்வளோ ஓட்டு வந்துச்சு நான் பாம்பேயில் போய் மும்பை சவுத் சென்டரில் நின்றேன் அங்கே தான் அதிகமான ஓட்டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தோரு ஓட்டு இதில் நான் ஃபோர்த் ரேங்கிங்லேயே தொடர்ந்து வரேன் டுவெண்ட்டி ஒன் கவுண்டிங்லேயும் பகுஜன் சமாஜுக்கு அடுத்து நான் வர்றேன் அதே ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு பிரேக்கு ஏன்னா மொழி தெரியாது யாருமே தெரியாது கரப்ஷன் ஆன்டி கரப்ஷனை டீச் பண்ணி டீச் பண்ணி ஓட் வாங்கிறேன் இதுதான் மேக்சிமம் ஓட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவ்வளோ வரமாட்டேங்குது ஏன்னா எல்லாம் பணம் மக்கள் வந்து குருட்டுத்தனமாக இருக்கிறாங்க ரெட்டலையே உதவி சொல்லியாங்க இதுக்கு அடுத்து சேனலுக்கு வர்றதுக்கு இல்லை இப்போ தான் கொஞ்சம் சீமான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் ஓட்டுக்கில் வரார் மற்றபடி அதுவும் இப்போது நியூ ஜென்ரேஷன் பீப்புள் தான் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அப்போது மக்கள் வந்து கரப்ஷனுக்குள்ளே அடிக்ட் ஆகியிருக்காங்க ஒரு ரேட் கார்டும் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் கொடுத்த எடுத்து வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை நீங்கள்
பிஎட் படித்து வந்த டீச்சர்ஸ்கள் எட்டாவதுலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு எடுக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் பிஜி அசிஸ்டண்ட் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது லட்சம் ஆக மொத்தம் ஒரு முந்நூறு வேக்கன்சிஸ் கல்வரை நீங்கள் ஒரு மூணு வருடத்தில் இந்த சிஎஸ்ஐ வழியாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்போது அந்த அளவில் இங்கே பணம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது கோடி ரூபாய்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபிஃப்டி குரோர்ஸ்க்கு தான் இந்த பிரச்சனையா இல்லை இதையும் தாண்டி அங்கே வந்து ஊழல் இருக்கிறது அதாவது எங்கள் திருநெல்வேலி டைசிஸ் மாத்திரம் இல்லை கோயம்புத்தூர் டைசி திருச்சி டைசி சென்னை டைசி இப்போ எல்லா டைசிலுமே இந்த ஊழல்கள் பெருத்து போச்சு மாடரேட்டரே ஈடி ரைட்டில் இப்போ அவர் தலைமுறை வாயிருக்கிறார் மாடரேட்னா நாலு மாநிலத்துக்கு தலைவர் பிரதம பேராயர் அவரும் கோடி கோடியாக பணங்களை கொள்ளையடி சர்ச்சுக்கு எப்படி இந்த பணமெல்லாம் வருது சார் அதாவது வெள்ளக்காரங்க அந்த காலத்தில் அவங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் வெற்று வெளிநாட்டில் அவங்க நல்ல குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தவங்க சுகபோகமாக வாழ்ந்தவங்க அதெல்லாம் வெறுத்து இந்த நம்ம படிப்பறிவு இல்லாமல் அடிமட்டமாக இருந்த நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குறக்காக கல்வியை கொடுக்குறக்காக அவங்க அங்கேருந்து வந்தாங்க மதம் மாற்ற வந்தாங்கிறத விட அது செகண்டரியாக தான் சொல்லலாம் அவங்க செஞ்சது எல்லாமே மருத்துவம் எஜுகேஷன் இப்போ என்னுடைய தலைமுறை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் எங்கள் அம்மாவுடைய தாத்தா தான் முதல் பாஸ்டர் ஊழியக்காரங்க முதல் ஊர் தூத்துக்குடி மாடல் முதல் ஊர் அந்த முதல் ஊர் கிறிஸ்டியன்லாம் உருவாக்கி முதல் ஊர் அந்த சர்ச்சு தான் பழைய சர்ச் அப்போ அப்படி தான் நாங்கள் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய தொழில் என்னதான் இருக்கும் பனை ஏறி இருந்திருப்பாங்க படிப்பறிவு இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க வடவை போட்டு பயணி காய்ச்சி கருப்பட்டி தயார் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு எடுத்து வைக்கப்படுது இல்லையா ஒரு ஆசையை காட்டி ஆசையை காட்டி இல்லை அதாவது விழிப்புணர்வை கொண்டு வராங்க எஜுகேஷனை தான் கொண்டு வராங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எஜுகேஷன் இங்கே திரு பாளையங்கோட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்டுமாங்க அவ்வளோ கல்லூரிகளும் அவ்வளவு ப பள்ளிக்கூடங்களும் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க நான் பாளையங்கோட்டை கதிரில் படித்தேன் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல் கிறிஸ்தவங்க நிறைஞ்ச ஊர் ஆனால் அஞ்சு பையங்க தான் கிறிஸ்டின்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே மீதி ஃபுல்லாக ஹிந்து பையங்களும் முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் அதே போல் தான் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே அதாவது வெறும் கிறிஸ்டியனுக்கு தான் காலேஜ் ஸ்கூல் கிடையாது எவ்வளவோ ஐஏஎஸ் உருவாகியிருக்காங்க எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ் கலெக்டர்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்காங்க அப்போ இது வந்து காமனாக மதத்தை கொண்டு வரக்காகவே கிடையாது சார் அந்த வீடியோ கே வந்துடலாம் இந்த வீடியோ வெளியானதுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஒரு பரபரப்பு இருந்தது ஏன் என்ன நடந்துச்சு அன்னைக்கு அதாவது ஒரு அந்த சம்பவத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் மீட்டிங் நடக்குது பிஷப் எல்லாம் இருக்காங்க அப்போ இந்த இவர் எம்பி ஞான திரவியம் அவர் வந்து எமோஷனலா அந்த வீடியோ எல்லாம் இருக்குது எலும்பி ஒன்னு ஆக்ரோஷமா கத்தி கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துறாரு பிஷப் முன்னாடி அடிதடி தான் வரல அந்த அளவுக்கு இப்போ ஃபைட் வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு பிஷப் வந்து இவரை ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து எம்பி எம்பி ஞான தெரிவியத்துக்கு உடைய ரெண்டு பதவி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி செக்ரட்டரி கரஸ்பாண்டன்ட்னு ஜான்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இந்த ரெண்டு போஸ்டிங்கும் அவருக்கு டெர்மினேட் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தர் அவர் அட்வொகேட் அருள் மாணிக்கம் அவர் வந்து அடிஷ்னல் ஜிபியாக இருக்கார் அவருக்கு அந்த பதவியை கொடுக்குறாங்க ஜான்ஸுக்கு இந்த நேரத்தில் ஜான்ஸில் ஒரு பெரிய கலவரம் இது எங்கள் இன்சிடென்ட்டுக்கு ஒன் வீக் பேக் த்ரீ டேஸ் பேக் அங்க போய் இவர் ஜான தெரிவி ஆட்கள் போய் அதை அந்த ரூம் கரஸ்பாண்ட் ரூம் எல்லாம் பூட்டி சாவி எடுக்க ஒரே பிரச்சனை அவங்களோட முக்கியமான ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு இது முடிஞ்சு மூணாவது நாளைக்குள்ள அந்த முடிஞ்ச அடுத்த நாள் என்ன பண்றாங்க அங்க மேல டயசிசன் ஆபீஸ் மேல போய் ப்ராப்பர்ட்டி ஆபீஸ் ரூம் முக்கியமான ரூம் எல்லாம் பூட்டி சாவி எடுத்து இன்னொரு டீம் இவங்க தான் இவங்க இவர் தான் இவரு இவரு கீழே ஒருத்த ஜான்னு ஒரு பையன் அவன் அட்வொகேட்டு அவன் தான் என்ன அடிச்சது அவருக்கு ஒரு பதவி கொடுக்குறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸர்னு பட் அந்த ட்ரெஷருக்கு அந்த பவர் கிடையாது லேசுக்கிட்டு பவர் கிடையாது பிஷப் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியும் பட் இவங்களே தன்னிச்சையாக ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க அடுத்த நாள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ப்ரொஃப ட்ரெஷரர் என்ன பண்ணுறாரு மூன்று நாள் விடுமுறை என்று சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு எல்லா ரூம்ஸையும் பூட்டி சாவியை ஹெட்லாட்டை கொடுத்துட்டு போவாங்க அவரே கொண்டு போயிட்டார் யார் ட்ரெஷரர் அது அவர் பேர் மனோகர் அவர் அக்யூஸ்டு த்ரீயாக இருக்கிறார் தூக்கிட்டு போயிட்டார் அப்போ தான் வைஸ் சேர்மனு பிஷப் எல்லாம் என்ன பேசுறாங்க நான் வந்து இந்த பியூரிட்டி ஆக்கணும் இந்த ஊழல் இல்லாத இந்த லஞ்சம் வாங்கி படிப்பு க க
அப்புறம் மனோகர் வந்து ட்ரெஷர் வந்து சாவி வந்து திங்கக்கிழமைக்குள்ள ஒப்படைக்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுங்க இல்லைன்னா திருச்சபை மக்கள்லாம் சேர்ந்து அவர் வீட்டை முற்றுக்கிடுவோம் சொல்லி ரெண்டு வீடியோ போட சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு வீடியோவும் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ என் யூடியூப் போட்டு போட்டு யூடியூப்ல இருக்குது ஸ்மூத்தாக தான் அப்போ க மரியாதைக்குரிய முதல்வருக்கு சொல்கிறோம் உங்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் எம்பி உங்கள் கட்சிக்கு அவப்பேற உண்டாகிற அளவு ரவுடிசம் பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் வந்து நீங்கள் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து சீஃப் மினிஸ்டர் அது சமூக வலைதளம் மூலம் தான் யூடியூப் மூலியா நாங்க தெரியப்படுத்துறோம் அது அவங்களுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு ரீச் ஆனதுதான் அந்த கோபம் அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் திங்கக்கிழமை பிஷப் என்ன சொல்றாங்க என்ன பேசுறாங்க நீங்க அருள்மாணிக்கும் போய் கொஞ்சம் காம்பிரமைஸா பேசி அந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் அனுப்பி விடுங்க ஏன்னா ரவுடிஸ் கொண்டு இறக்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட போர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் அவ்வளவு நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் ரவுடிஸ் எல்லாம் பாம்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கடவுளுடைய கிருபைனால நான் என்ன வெட்டி கொள்ளவோ இல்லை அடிக்க கையால தான் அடிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் தான் உயிர் போயிருக்கும் அப்போ இவங்கெல்லாம் இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ண நானும் இவங்க அட்வொகேட் அருள் அருள் ராஜ் அருள் மாணிக்கம் மற்றும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மெதுவாக நடந்து உள்ள போய் சிரிச்சு தான் பேச போகிறோம் இவங்க யார் நம்ம எம்பி ஞானதிரவியம் டிஎஸ் ஜெய்சிங் அப்புறம் இவர் மனோகர் ட்ரெஷர் மூணு பேரும் உள்ளே இருந்துட்டு இவங்க வராங்கன்னு தெரியுதுன்னு சொன்னேன் நீ மறிச்சுக்கிடுங்க உள்ளே விடாதீங்கன்னு நாங்கள் போனது காம்ப்ரமைஸ்டாக பேசுவோம் எதுனாலும் அடிதடி சண்டை வேண்டாம் நமக்கு வெளியே அசிங்கம் கிறிஸ்தவனாலே வெளியே சிரிக்கிறாங்க நமக்குள்ள பேசி தீர்த்துக்கிடுவோம் சொல்லி பேசுறதுக்கு தான் நான் போயிருக்கேன் இவங்களுக்கு ஒரு தகவல் என்னன்னா பிஷப் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரெஷரர் பதவியை கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அது ஒரு தகவல் எனக்கிட்ட அவங்க சொல்லவே இல்லை பட் அது உண்மையாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு அங்கே லீக்கேஜ் வருது அப்போ அத்தாரிட்டியை என்னையே அனுப்புறாங்கிறக்க நான் ட்ரெஷரர் பதவியை வந்தேன்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட்ல அதான் சொல்றாங்க அவருக்கு ட்ரெஷரர் பதவி கொடுத்து அவர் ஏக்கு வந்தாரு அதுலதான் பிரச்சனை அது இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க என்ன வந்து வேறு ஒரு டயசிஸு இவர் உள்ளே வரக்கூடாதுமாங்க நான் வந்து அஞ்சு ஆறு தலைமுறையாக சிஎஸ்ஐ என்னுடைய என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் சிஎஸ்ஐ ப்ரீஸ்ட் என்னுடைய ஃபாதர் மதர் ரிட்டையர்டு சிஎஸ்ஐ டீச்சர் நாங்களும் தொடர்ந்து அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டி ஓட்டு உரிமையோடு இருக்கிறோம் பாளையங்கோட்ட தூய திருத்துவ பேராலயத்தில் அப்போ இவங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க இவர் அனுப்பி கலவரம் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸாக ஒரு ஒரு ப்ரமோஷனை பண்ணுறாங்க ஆனால் நாங்கள் போய் சும்மா ஸ்மைல் பண்ணி தான் பேசுகிறோம் என் இடையிலோடி இந்த ஜான்கிற அட்வொகேட் உள்ளே நுழைஞ்சு என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த கண்ணத்தில் அடைகிறார் அடித்ததோடு விடாமல் திரும்ப வந்து என்னுடைய உயிர் நாட்டில் மிதிக்கிறது அந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் அதையும் கை கொடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் திரும்ப போக போக ஒரு என்னை மிதித்து மிதித்து அடிக்காங்க ஒரு ஸ்கூட்டரில் போய் விழுறேன் அதுலேயும் எலும்பு எலும்ப முடியாத அளவுக்கு மிதிக்காங்க திரும்ப எலும்பி அப்போ வெளியே போகிறேன் அதுக்குள்ளே கீழே தள்ளாடி விழுறேன் திரும்ப அடி அதாவது ஒரு நாயை அடித்தா கூட பீட்டான்னு இயக்கத்துக்கு கைசை போட்டுதாங்க நான் ஒரு பிஷப்பாக இருக்கேன் ஒரு மத உதகரம் இருக்கேன் வயசு ஐம்பத்தி நாலு வயசு நாங்கள் எதுவுமே பேசலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போது ஒரு ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் கொலைவரி தாக்குதல் என்னை கொல்லணுங்கிறது தான் திட்டணும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நான் உள்ளே இருந்தால் செத்து போயிருப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோ அடி விழுது இங்கே இங்கே மண்டையில் எல்லா பக்கமும் அடி விழுது அப்போது இவ்வளோ இன்சிடென்ட் நடந்து நாங்கள் முடிஞ்சோடனே நேர கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸில் போய் அந்த அப்படி இன்ஜுரிஸை வந்து காட்டுறேன் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கேன் அங்கேருந்து அவங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்க அதே போல் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகும் இருந்து எல்லாம் எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டு பயங்கர பரபரப்பு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பிபிசி நியூஸ் எல்லா இடமும் இதான் போகுது உலகம் ஃபுல்லாக போயிட்டு அப்போது இவங்களை ரிமைண்ட் பண்ணணும் வேண்டாமா எதுவுமே பண்ணவில்லை இப்போ இவர் எம்பி ஞான திரவியம் இது வரைக்கும் அவர் என்ன செய்யலை ஒரு பெயிலே அப்ளை பண்ணல குவாஷும் அப்ளை பண்ணவே இல்லை இதுக்கு இடையில அவர் மீது எஃப்ஐஆர் ஆமா அவதான் ஏ ஒன் அவர் ஆமா அவருதான தான் வரும் பிரச்சனையே அவர் தானே அவர் பதவியை டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது எங்க மேல எமோஷன் ஆகிறார் அவர் வந்து இது ஒரு ஒரு சேகர் பாபு அமைச்சர் அப்பாவு சபாநாயகர் அதுக்கு அடுத்தாப்ல யாரு இருக்கிற சிட்டி கமிஷனர் அப்ப இதெல்லாம் எடுத்து நான் நாலாம் தேதி ஜூலை நாலாம் தேதி கமிஷனர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க டிஐஜி அப்ப டிஐஜி என்ன சொல்றாரு இது நீங்க கமிஷனர் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் உடனே கமிஷனர்கிட்ட போகும்போது அவர் சொல்கிறாரு கோவப்படுறாரு நீங்கள் வந்து அக்யூஸ்டை அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அது நாங்கள் பார்த்துக்கிடுவோம் காட்ஃப்ரே நோபலையும் தெரியும் காட்ஃப்ரே வாஷிங்டன் தெரியும்
அவர் வந்து பதவிக்கு ஆசைப்படுறாரு அதனால தான் உள்ளே வர்றாரு ஸோ இது வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இது எப்படி பார்க்க அதாவது நான் வந்து நைன்டீன் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த சிறைச்சாலையில் ஜெயலலிதா மேடம் வந்து பர்ப நகரத்தில் இருக்காங்க அப்போது ஆறாவது நாள் கடவுள் வந்து என் உள்ளத்தில் ஏவிக்கிட்டே இருக்கார் நீ போய் அவளுக்கு சுவிசேஷன் சொல்லி ஜோம் பண்ணு எனக்கும் இந்த கட்சிக்கும் சம்ம ஒட்டு உறவே கிடையாது நானும் ஆசிரியர் குடும்பம் நாங்க தொண்டு தொட்டு டிஎம்கேக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் நானே டிஎம்கேக்கு தான் ஓட்டு போட்டுருக்கேன் ஏன்னா என்ஜிஓ எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் எல்லாருமே இந்த பக்கம் தான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன அரெஸ்ட் பண்றத நான் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது என் மனசுல ஆண்டவர் ஏவுறாரு நீ போய் அவங்க போய் சுவிசேஷன் சொல்லி அவங்க போய் ஜோம் பண்ணு இதுக்காக நான் ஆறாவது நாள் நான் என் ஹஸ் மனைவி என் ரெண்டு பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து பரப்பு நகரத்துக்கு போய் அவங்க டிஏஜா பர்சனுக்கு பிரசனுக்கு லெட்டர் கொடுத்து அவங்கள போய் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம் இப்படி தான் என்னுடைய அரசியல் என்ட்ரியே அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஜோம் பண்ணி அவங்க அவங்க பிஎஸ்ஓ யார் நம்ம பர்சனல் செக் பர்சனல் பிஏ யார் பூங்குண்டம் சார்ந்தார் அப்புறம் க கனகராஜின் பிஎஸ்ஓ இருந்தாங்க இவ்வளோ மொத்தமே மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஜோம் பண்ணிட்டு அவங்க அழுதாங்க கண்ணீர்லாம் தொடச்சிட்டு கடவுள் வந்து உங்களை யாருன்னே தெரியாது எனக்கு நான் இந்த கட்சியும் எனக்கு அனுபவம் கிடையாது என்னை அனுப்பியிருக்காரு அதில் நீங்கள் நிச்சயமாக அவங்க சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவாங்க அப்போ லல்லு பிரசாத் யாதவ் வந்து பெரிய ஒரு ஏதோ ஊழலில் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆறு மாதமாக பெயில் கிடைக்கல இவங்களுக்கு அதை விட பெரிய கேஸு ஆனால் நான் போய் ஜோமெண்ட் வந்தோம் தேர்ட்டீன்த்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆனோடனே அவர் பூங்குண்டம் சரி என்கிட்ட பேசுகிறாரு நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு அப்படியே நான் தொடர்ந்து அவங்களுக்காக அடுத்த அடுத்து ப்ரேயர் கூட்டம் நடத்திட்டுருக்கேன் மூணு மாதத்தில் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு மறுபடியும் அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆவார்கள் சொல்லி ஒரு நான் ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் பேசுகிறேன் அதே போல் அவங்க மூணு மாதத்தில் அந்த கேஸ்லேருந்து விடுதலையாகி இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாங்க அதுலேருந்து அப்படி என்ன ஏன் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் நான் அவங்க வீட்டுக்கு போய் முப்பத்தி ரெண்டு தடவை பாய்ஸ் கார்டனுக்கு போயிருக்கேன் ரொம்ப பர்சனல் காண்டக்டுக்குள்ள ஒரு க்ளோஸாக காண்டக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலேஷன் இருக்கும்போது நான் அவங்களுக்காக ப்ரேயர் எடுத்துகிறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செகண்ட் ஃப்ளோரில் போய் ஜெபிக்கிறேன் அவங்க பாடி ரிசீவ் பண்ணும்போது மிட் நைட்டில் மூணே காலுக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஃபியூனரில் அவங்க கூட போகிறேன் அவங்க சசிகலை மேடம் தான் அவங்க மண்ணு போட்ட பிறகு நான் போய் போடுறேன் எல்லாத்துலாம் இருப்பேன் இதெல்லாம் இருந்துட்டேன் இருந்துட்டு இந்த பார்ட்டியோட க்ளோஸ் காண்டக்டில் இருக்கேன் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் டிஸ்பியூட் ஆகி ஒரே பிரச்சனை ஆகி இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இவங்க சசிகலாம் பிரிஞ்சு இருக்கும்போது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தனி கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டி இந்த கட்சியும் கிடையாது இந்த கட்சியப்பா இருக்கிறீங்க அரசியலில் ஏன் இவ்வளோ ஆர்வம் அதாவது இப்போ வந்து கடவுள் நம்பிக்கையில் நீங்க இருக்கிற இல்லை அதாவது ஆன்மீகம் வேற பொலிட்டிக்கல் <laughs> 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 போட்டிட்டேன் <laughs> இதில் ஈரோடுக்கு நான் நாமினேஷன்லாம் பண்ணி என்னுடைய நாமினேஷன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதற்கு பிறகு எக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடப்பாடிக்கு ஆதரவு கொடுங்க அவர் சிம்பிள் கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருக்காரு நீங்கள் அதை தனித்து நிற்காதீங்கன்னு சொன்னோன்னு சரி பெரிய அவருக்காக நீங்கள் விட்டு கொடுத்து அதாவது அம்மா அந்த அம்மா மேலே உள்ள மரியாதைக்காக அவருக்கு போய் அவங்க கூட்டணி மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க என்னுடைய மனுவை வெக் வித்ட்ரா பண்ண சொன்னாங்க நான் வித்ட்ரா பண்ணேன் அந்த ஈரோடு பை எலெக்ஷனில் தான் இவங்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகம்னு நீங்க சொல்றீங்க மைனாரிட்டிகளுக்கான இந்த கட்சி மைனாரிட்டிகளால ஊழலற்ற மத சார்பற்ற ஜனநாயகம் எங்க கொள்கையே தான் ஓகே மைனாரிட்டிக்காகவே இல்லை ஊழல் தான் எனக்கு பிடிக்காது ஊழலற்ற மத சார்பற்ற ஜனநாயக ஜனநாயக கட்சி இதுதான் கொள்கை இப்போ பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய கட்சி தான் ஏடிஎம் கேவாக நிற்குது சரி எடப்பாடி பழனிசுவாமி அவரை நீங்க அவரோட போய் கூட்டணி வச்சிருக்கீங்க ஸோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு வழியில் நீங்கள் பிஜேபிக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது இது ஒரு சின்ன ரீ எலெக்ஷன் இது பை எலெக்ஷன் ஒரு சின்ன ஒரு தொகுதியில் அவர் இறந்து போயிட்டார் அதனால் பை எலெக்ஷன் அதனால் நான் போனனால ஜெயிக்கலையா அது காங்கிரஸ் தான் வின் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அதாவது எனக்கு என்னென்னா நான் இவங்கள என் மக்களை நம்பி நாலு தேர்தல் நின்று என்னை கேவலப்படுத்துகிற
அப்போது நான் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பித்து நான் தனியாக நிற்கும் போது இவங்க என்ன செய்யணும் நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டிய ஒற்றுமையை காட்டுறக்கு எனக்கு ஓட்டு போடுவோம் என்னம்மா அப்போ மதத்தின் அடையாளத்தில் நீங்கள் ஓட்டு கேட்குறீங்க இல்லை இல்லையா நான் ஒரு பிஷப்பாகவே என்னுடைய அங்கில தான் நான் நிற்கிறேன் ஏன் காஸ்ட்யூமே நான் மாற்றலையே ஃபுல் அங்கியோட இப்போ தான் சிம்பிளாக கோர்ட்டில் வந்திருக்கேன் ஃபுல் அங்கியோடு தான் பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் அதாவது ஏன் மக்கள் என்னை ஆதரித்து போடணுமோ வேண்டாமா அவங்க என்னை குருட்டுத்தனமா திமுக காங்கிரஸ் அப்போ நம்மளை அங்கீகரிக்கலை அப்போ இப்போ நான் என்ன வாழ்க்க வரேன்னா இந்த வர்ற எம்பி எலெக்ஷனில் எனக்கு திமுக எனக்கு பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கு அவங்க எம்பி சீட்டு அதாவது வெங்கடேஷ் பண்ணையார் கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்போ ராதிகா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஒரு கர்டசிக்காக ஒரு சீட்டு கொடுத்தாங்க அனுதாப ஓட்டில் இப்போ ஜெயிச்சு அதே போல் இவரால் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் எம்பி ஞான திருத்தில் அவரை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல எனக்கு நீங்கள் கூட்டணி கட்சி தர சொல்லுங்க திமுக தான் நான் அடுத்த சைடு போக போகிறது இல்லையே ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு அரசியல் நோக்கம் இருப்பதாக அரசியல் நோக்கம் இல்லை அதாவது நான் வந்து கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை நிறைய பேர் கட்சி ஆரம்பிக்காதீங்க ஆரம்பிக்காதீங்க ஆரம்பிச்சாச்சு நோ டேன்பேக் இதனுடைய எல்கே வரைக்கும் நான் எல்ஜி வரைக்கும் நான் போயிட்டு தான் வருவேன் என்னுடைய இப்போ ஐம்பத்தி நாலு வயசு எது வரைக்கும் போவதோ போட்டு நான் ஆதாயத்துக்காக இறங்கலை ரைட் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் அக்யூஸ்டாக இருக்கிறாங்க இதில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் அரெஸ்ட் நடந்திருக்கு அது வரையும் அன்னைக்கே பெயில் அதெல்லாம் பெரிய தவறு அன்னைக்கு மிட் நைட்டில் கொண்டு யார் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ஒப்படைச்சு அவங்க யார் சொன்னால் அந்த அட்வொகேட்டுடைய தலைவர் செயலாளராக கையில் எடுத்துட்டாங்க இரநூறு அட்வொகேட்டோடு போனாங்களாம் போய் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டை தான் மிஸ்பிரிசம் பண்ணி இப்படியே பெயில் வாங்கிட்டாங்க அவர் கண்டிஷன் பெயில் மதுரையில் கையில் போட்டுக்கிறாங்க அவர் போட்டாரான்னு தெரியல இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்காரு மற்றபடி எல்லாருக்குமே டிஸ்மிஸ் ஏ ஒன் அக்யூஸ்ட் ஞான தெரியத்துக்கு அப்ளையே பண்ணலை வெயிலும் பண்ணலை இதுவும் பண்ணலை இப்போ ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பேக்கு திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு ஆய்வு கூட்டம் நடத்துகிறார் இவர் தலைமையில் யார் ஏ ஒன் அக்யூஸ்ட் ஞான தெரியும் போலீஸால் தேடப்படும் குற்றவாளி அவர் தலைமையில் கலெக்டரேட்டில் ஒரு ஒரு நடக்கும் பக்கத்தில் ரைசியில் கலெக்டர் உட்காந்துருக்கிறார் இது எந்த வகையில் நியாயம் நீங்கள் என் இங்கே அதுக்காக நான் ஒரு கிறிஸ்டியனுக்காக அவங்க திமுக செய்கிறதெல்லாம் நான் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இது நாலேஜுக்கு போகணும்னா நான் ஒரு இடமா நான் பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் அவர் என்ன செய்யணும் அவருக்குடைய கட்சியில் உள்ள எம்பி தவறு செய்தாலும் அவர் கண்டிச்சு காட்டினாதான் மக்கள் வந்து அவர் மேல ஒரு பிரசிடென்சி செட் ஆகும் மக்கள் நம்புவாங்க இல்ல லாண்ட் ஆர்டர் ஒண்ணுமே இவ்வளவு ஒரு கொலவெறி தாக்குதல் ஒருத்தரையும் அரெஸ்ட் பண்ணல அவங்க துணிஞ்சி அலைகிறாங்க எல்லா இடமும் அப்போ இது இப்படி வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு திமுகவுக்கு ஒரு அவமானத்தையும் ஒரு அசிங்கத்தையும் காட்டுது இப்போ இது என்ன செய்வாங்க வர்ற கம்மிங் எலெக்ஷன்ல ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த வீடியோ தான் போட்டு காட்டுவாங்க நீங்க வேணும் பாருங்க சிறுபான்மைக்கு பாதுகாப்புன்னு சொல்ற திமுக கட்சி திமுக எம்பியை வச்சே ஒரு பேராயிர அடிக்கிறாரு இது காட்டுவாங்களா காட்ட மாட்டாங்களா இதை பிரேக் பண்ணணும்னா அவங்க என்ன செய்யணும் நீங்க உடனடியா அந்த பதிமூணு பேர் மேல ரிமாண்ட் பண்ணி அவங்க உணரட்டு செய்த குற்றங்களை உணரட்டு அதை மூடி மறைச்சு ரவுடி சத்துக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆதங்கம் நான் அடிபட்டிருக்கேன் இதே இது ஒரு ஒரு கலெக்டர் ஒரு குடும்பத்திலேயோ ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் குடும்பத்திலேயோ இல்லை முதலமைச்சர் குடும்பத்திலேயோ யாராவது தான் அடிபட்டா விட்டு வைப்பாங்களா அப்போ ஒரு ஐம்பத்தி நாலு வயது முடிந்த ஒரு பேராயிர ஒரு நாயை விட கேளமாக அடித்து கொலைவெறி தாக்கல் பண்ணவங்கள இவங்க முதலமைச்சர் கவனத்தில் எடுத்து அதை அரெஸ்ட் பண்ணாதான் அவங்க நாளைக்கு வர்ற எலெக்ஷனில் அவங்க நிமிந்து பேச முடியும் இல்லை என்றால் இது வந்து ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு வீழ்ச்சியை தான் கொண்டு வரும் இதை காட்டி தான் நாற்பது தொகுதியிலும் பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கிறேன் ரைட் சட்டம் என்பது அனைவருக்குமே சமமானது உரிமையும் அப்படித்தான் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசி நபர் வரை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் சட்ட புஸ்தகம் போய் சேர வேண்டும் அனைவருக்குமான அந்த உரிமையை நம் நாட்டு சட்டம் மற்றும் கான்ஸ்டியூஷன் வழங்கியிருக்கிறது இது போன்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு அரசியல்வாதி மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கும்போது ஏன் அந்த சட்டம் வேலை பார்ப்பதற்கு ஏன் அந்த அதிகாரம் பறிக்கப்படுகிறது ஏன் அந்த நியாயத்திற்காக போராடக்கூடிய நிலையில் மக்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபர் ஒரு புகழ்பெற்ற நபர் பவர்ஃபுல்லான மனிதராக இருந்தால் கூட அவர் ஒரு வழக்கை நடத்தக்கூடிய தகுதி இருந்த இருக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால் கூட இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது ஒரு சாதாரணமான மக்கள் எந்த அளவில் கஷ்டப்படுவார்கள் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே எடுத்து காட்டியிருக்கிறோம் சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுக்கு நிச்சயமாக நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்களும் இந்த வீடிய
அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்